个地方呢有开关按钮，里面应该是有电的，咱们看看试一下。<笑>大兴用带鱼做肉松，如果做的话，每条视频点赞加三连，真的假的？你怕不是来白嫖的吧？如果我做了，你确定给我点赞三连吗？每次不是什么下次一定，就是下次也不一定。我已经摸清楚你们的套路了，朋友。但我不知道有多少人想看这种视频啊！如果你们想看的话，可以在弹幕上扣个一，我看人多不多。如果人多的话，下回咱们就做一期带鱼肉松。大兴，你今天呼吸空气了吗？大兴能还原汤达人豚骨拉面吗？听说那个非常好吃，可以。如果本来视频点赞能够达到三万的话，后面咱们先把那个一的拉面还有那个鲜虾鱼板面给做了，再往后咱们再做这个汤达人豚骨拉面。各位亲爱的观众，大家好，我是大兴。之前咱们做过一期评测某音上面买来的水果，当然那条视频买来的东西啊，我原以为会翻车，但是拿到手吃了之后，我确实发现味道是真的好。所以后续的视频里面，我也不单单从拼多多上面买东西了，后面咱们可以在某音上面买一些稀奇古怪那种奇葩的。东西来评测一下，所以今天这个视频呢，咱们就先开一个头。首先，先给大家看一个视频。<笑>真的是贫穷限制了我的想象，朋友们，现在洗碗都能这样洗了吗？啊，全自动的。像一般我们这些拍美食的、啊，一般做完了视频之后啊，每次洗碗都是拿一块抹布，然后这样搓搓搓搓搓。比方说洗不下来的什么油渍啊，然后烧烤的那种肉啊，就拿那个钢丝球搓搓搓搓搓搓。确实，每次洗碗对于我和小鱼来讲都是一种非常大的痛苦。好，那今天也就不跟你们扯那么多犊子啊，直接引入咱们今天视频的主题。桌上的四个快递呢，就是我在某音上面淘的四种洗碗神器。所以呢，今天呢，咱们就测。评一下到底哪一款才真的算是黑科技？好，首先咱们先开箱第一个。那么第一款东西呢，其实比较简单，这个全名叫做按压式的厨房清洁神器。这个产品的设计其实非常简单，上面就是一个清洁叉，然后下面的话就是用来装咱们平常用的洗洁精的。平常如果咱们用到这个刷碗的话，可能要用两只手去按压，但是如果你有了这个神器，只需要一只手抓碗，一只手按一下，它的洗洁精全部会附着在上面。好，究竟有没有用啊？先试一试。首先这个容器里面必须要先装好洗洁精。洗完之后呢，就盖上，然后这个神器就相当于是组装完毕了。接着咱们再请出啊，今天咱们要清洗的东西。这个碗，朋友们，是我上回做那个香菇炖鸡面留下的碗，我一直都没有洗啊。看看今天这个东西 PK 它能不能洗得干净。哇，你看现在上面很多的油渍，看。首先啊，第一步肯定是先放水，接着拿着这块抹布啊往下按。来，你们看这个地方呢，已经出泡沫了啊！好，然后再开始清洗。这个泡沫的量还是比较大的，你们看。好，其实可以看到，对比之前的话，确实干净了不少，已经非常透亮了。第一款东西的价格呢，是卖到了二十一块四毛钱一个，里面包含就是一块清洁叉，然后加一个这个容器。其实清洁叉外面卖的话，就是卖一块两块钱一个。这个东西呢，你要说它有用，它也有用，但是我个人觉得，并不能算是一个清洁神器，它只能算是一个懒人神器。所以呢，这个东西还是不推荐。好，下一个。<笑>哇，朋友们，你们看，现在连锅刷都有底座架了，不用的时候直接立在这里啊。结构主体呢就是毛刷，然后中间也是跟之前一样啊，装洗洁精用的。这个地方有一个按压式的按钮，和第一款的原理其实是一样的，就是如果你要用洗洁精的话，你不需要刻意去灌，只需要按压一下这个按钮，它立马就会把洗洁精喷到刷子上面。好，那既然是锅刷，咱们就来测试一下它的清洁能力。好，朋友们，这一口锅啊，里面全部都是油，而且这一圈全部都有这种残渣。这个锅盖也是啊，反面特别特别脏。那咱们就看看这个东西能不能。有用，首先还是老规矩啊，要把洗洁精先给装进去。人类迷惑行为，然后只要按一下这个地方，它底下就会出洗洁精。看这里有个口子嘛，首先咱们先普通的刷一波。哇，看底下全部都是油。好，现在咱们动用一下高科技挤压式，看已经往锅里滴了啊。好，咱们再刷看看能不能出泡沫。好，洗其实是洗干净了，但是这个锅呢，有一些这样的残留的渣渣。看这个地方，锅刷上面全部都是油。不过我说真的，这个挤压式确实非常的不方便。你们看，第二款这个清洁神器带杯架的呢是十三块五毛钱一个，号称自动加洗洁精刷锅按压式创意厨房刷锅神器。其实这个刷子呢还是有一点点作用的，但是如果强行要挤洗洁精出来的话，没有超大的力气，确实很难挤得出来。有这个力气，我还不如直接自己拿手挤。所以说第二个。东西也不是咱们要找的，怕死。好，朋友们，接下来千万不要走啊，重磅的还在后面。第三款。
朋友们，第三款可就高级了，你们看这一款东西可就是真正的一个黑科技来的，直接就是一块圆圆的这样的塑料。这款东西的全名呢，其实就是叫做洗碗机，然后是全自动家用小型无线台式超声波水槽刷碗器，一百七十八块钱一个。我的天哪！前面两个对比它来说的话，都是渣渣。我不是针对你啊，我是说在座的各位都是乐色。超声波这个东西啊，据我的理解的话，好像确实挺厉害的哈。好，咱们就来看看这个刷碗到底能不能成。先把它送的这个吸盘装在底座上面，好，然后呢，这个东西就可以吸附在任何一个地方。电源键呢，在这个地方有一个充电器，这个好像是开关吧，按一下试试。哦、oh, ，我已经感受到了它的震动。好，超声波洗碗机，咱们就用这两个东西来测试。一个是这个铁盘，看这个地方，拿手是根本搞不下来的。最后还有这个锅盖，看这个锅盖脏不脏？拿手摸下来，全部都是油。好，先放水。OK， 水大概放满之后呢，咱们先挤一点洗洁精进去，然后洗碗机开机，接着贴到水槽的壁上面。好，这样就已经在开始工作了。现在咱们就静静的等待一下。好，大概清洗了十分钟左右啊，我们来看一下有没有洗干净。我感觉好像没有什么区别啊！当时你就是懒。什么叫我就是懒？你们看这个脏东西啊，确实有的，但是完全都没有下来啊。估计我这个祖传锅盖用这个方法，我觉得应该是清洗不了的。咱们来看看这个啊，这个铁板的话倒是清洗的蛮干净，你们看，拿手轻轻一摸就下来了。不过这款啊，还是要拿刷子去刷，要不然的话脏东西不能完全下来。朋友们，一百七十八块钱一个，说真的，啊，清洗效果确实是有，但是对比这种强力污渍的话，效果不是特别的明显。而且呢，这个价格呢也算是比较贵的，卖到。了接近两百块钱一个，当然朋友们，我不知道你们刷小视频的时候有没有刷到这个产品啊？反正现在我买回来测评一下，确实并没有什么卵用。好 ，Ladies and 乡亲们，接下来就是咱们的重磅时刻。哇、哦，最后一款这个包装确实啊，挺高大上的啊，喷壶、充电器，然后就是主体了啊。呵呵看朋友们，视频同款神器啊，已经在我手上了。估计啊，这个盘子可能就只能用这个东西来清洁了吧。不过这种高科技啊，我觉得还是先看说明书比较好，要不然的话怎么用都不知道。哇，朋友们，看，现在这个锅盖呢已经被我给装上去了。咱们现在开机看看能不能转动啊。这个地方呢有开关按钮，里面应该是有电的，咱们看看试一下。哇、哦哦哦，牛逼牛逼！好，现在咱们立马一步出房来测试一下它的清洁能力。好，朋友们，现在咱们开始测试一下它的能力啊。先挤一点洗洁精上去 ，OK。好，接着咱们再冲水啊。好，朋友们可以看到这个锅盖清洗完之后呢，确实比之前是干净了那么一点点。可以看到这个地方已经非常非常白了，但是还是有一些残留物质啊，这种老顽固根本就洗不下来的，基本上中间是完全都清洗不到的。它能洗到的只有这个圈边一部分。这个是上次做干脆面剩下来的盘子，我一直都没有洗啊，就等这次机会，先把它简单冲洗一下，上面还有很多油。好，接着把它给套上去。这个盘子呢，套上去就非常方便了，可以看到，打一点洗洁精，这个地方打一点 ，OK。开刷，哦,哦,哦，不行不行，完全都卡不住，你看，哎，算了，还是用手洗吧。好，朋友们，刚才大家应该也看到了最后这一款东西的清洗能力了吧？测试完之后，我就发现我这次买的东西可真的就是交了智商税。开始我还喷这两个东西不好，但是后面我用了这两个东西，我后面就发现了这两个东西真香，不仅价格便宜，哎，刷起来还超级超级的干净。有了这个东西，甚至都可以省下一只按洗洁精的手。你说它能不是个神器吗？我信你个鬼！最后这个刷子呢，我买的时候花了三百四十八块钱。你相对比这两个东西的话，呵呵垃圾。好，那么以上呢就是咱们今天。视频的所有内容，如果你喜欢我的视频呢，别忘记关注“美食哼哈”这个账号。我们下期节目再见，拜拜。包再试了一下，咱们再来尝一下，看味道好不好吃。